வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் நேற்றுக்கு ரெண்டு முறை ஃபேஸ்புக்கில் லைவ் வந்து ஆடியோ வரல இது இந்த பத்து நாளாக இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு எல்லாமே எல்லாமே இது இங்கே வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் செவ்வாய் எட்டுக்கு வந்தால் போதும் ஒன்றரை மாதம் ரெண்டக்கிழமை இருக்கு அது என்னென்ன நடந்து போயிடும் அதே போல் ஒரே ஒரு முறை அது எண்பத்தி ஏழு தொண்ணூறா என்ன ஞாபகம் இல்லை அஞ்சில் சனி மேட்ரு ஓவர் அந்த அந்த அஞ்சில் சனி பண்ண கூத்து அதனுடைய இம்பேக்டு இன்னும் இருக்குது சொசைட்டியில் நாம் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டான் வேறு கதை அந்த காலகட்டத்தில் நாம் கொடுத்த அளப்பறைகள் அதனோட இம்பேக்ட் இன்னும் சொசைட்டியில் இருக்குது இது தனிப்பட்ட விஷயங்கள் இப்போ ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போ எங்கள் ஊர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்டர் என்ன கருமம் தெரியாது இது என்னடானா கிராமத்துக்கு கொஞ்சம் கூட முனிசிபாலிட்டிக்கு கீழே ரெண்டு கட்டம் முதல்ல ஆரம்பத்துலலாம் வந்து நாம் இப்போமும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எல்லாம் ஓன்லி பிரைம் மினிஸ்டர் சீஃப் மினிஸ்டர் சீஃப் செக்ரட்டரி செக்ரட்டரி லெவல் தான் அது கீழே போகிறது இல்லையே அந்த காலகட்டத்தில் எப்படி வந்துடுவோம் பாருங்க எங்கள் பக்கத்துலலாம் வந்து மெயின் எடிஷன் ஒன்று வரும் உள்ள குட்டியாக வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் எடிஷன் ஒன்று வரும் அவெல்லாம் பேப்பர் படிக்கிறப்ப முதல்ல மெயின் எடிஷன் தான் பார்ப்பேன் அப்போ ஒரு நண்பர் கற்றுக் கொடுத்தார் நீ முதல்ல உன்னை சுற்றி என்ன நடக்குது பார்த்துக்க நிறைய பார்த்துட்டோம் நிறைய பார்த்துட்டோம் என்டிஆர் அரசியலுக்கு வந்த பத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணு வரைக்கும் கூட அதாவது ராஜசேகர் ரெட்டி பாத யாத்திரை ஆரம்பிக்கிறது வரைக்கும் நாம் வந்து தெலுங்கு தேசத்துக்கு ஆதரவான ஒரு பார்ட்டி இது நம்மால் முடிஞ்சது அது ஃபீல்டு ஒர்க்காக இருக்கட்டும் டேபிள் ஒர்க்காக இருக்கட்டும் எல்லாம் செய்திகள் தான் கடந்தோம் தெரியும் தெரியும் வேற ஒரு நண்பர் அவர் வந்து இன்னைக்கு நேற்றுக்கு கூட சொல்கிறாரு ஓ நீ இன்னும் சரியாக வாங்கலையா நீ சரியாக வாங்கலைனா அப்போ தெரியும் இந்த மாதிரி தான் போய்கிட்டுருக்கு எல்லாமே இங்கே என்னடா பிரச்சனை என்ன மேன் இஸ் ஏ சோஷியல் அனிமல் மனிதன் சமூக பிராணி நான் பல முறை சொன்னது தான் நம்ம வாழ்க்கை இந்த சமுதாயம் போட்ட பிச்சை நாம் இந்த மனித குல வரலாற்றில் ஒரு தொடர்ச்சி ஒவ்வொரு தலைமுறையிலும் இப்போ என்ன மாதிரி ஒரு யாரோ ஒரு கேனை இருந்திருப்பான் அவன் எதையோ பண்ணணும் எதையோ சாதிக்கணும் எதையோ மாற்றணும் அப்படி தவிச்சிட்டு கிடந்திருப்பான் இப்போ அவனுடைய உழைப்பு அவனுடைய சிந்தனைகள் இதுதான் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை வந்து மேம்படுத்துது நான் சொல்கிறது எல்லா பயலும் கோவணத்தை இழுத்து கட்டிக்கிட்டு ரோட்டுக்கு வா அப்படின்னு சொல்லலை இது டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் அவங்க எங்களால் முடிஞ்சது அவங்க அவங்க பண்ணிக்கிடுவாங்க தப்பு கிடையாது இங்கே வந்து என்னடா ஆகுதுன்னா எல்லாருமே எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இருக்கலாம் அங்கே தான் கடுப்பாயிருக்கு இப்போ ஏதோ பொதுவாக வந்து நாம் வந்து ஒரு கேட்டகரைசேஷன் வச்சுருக்கோம் வயசானவன் இப்படி தான் இருப்பான் யூத்து இப்படி தான் இருப்பான் கல்யாணம் ஆனவன் இப்படி இருப்பான் கல்யாணம் ஆகாதவன் இப்படி இருப்பான் இப்படி சில முன் முடிவுகளோடு இருப்பான் இது சோகம் என்னடான்னா 
திருவாரணாயம் ஒரே மாதிரி யோசிக்குது ஒரே மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்ணுது இதனுடைய விளைவுகள் என்ன இதனுடைய விளைவுகள் என்ன அதை நினைக்கும் போது கொஞ்சம் ஜக் ஆகுது நான் கூட வந்து இந்த கொரோனா ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சரி பார்ப்போம் நான் எந்த வீடியோவை பிடிக்கும் போதும் பார்ப்போம் அப்படின்னு தான் முடிப்பேன் இந்த கொரோனா வந்த பிறகு இன்னமும் இதனுடைய அலை ஓயல அரசுகள் விழித்து கொள்ளவில்லை மக்களிடமும் அந்த பயம் வரல பயம் வரல எல்லாம் முடங்கி கிடக்கு பொருளாதாரம் முடங்கி கிடக்கு குடும்பங்களில் என்ன சொல்றது இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் சொசைட்டியில கிரைம் இது எல்லாம் கொரோனாவினுடைய எஃபெக்ட் இது எங்க போய் முடியும் தெரியல இப்ப எனக்கு இன்னைக்கு ஐம்பத்தி மூணு வயசு ஆக்சுவலா இது வந்து என்னுடைய ரிட்டைர்மெண்ட் லைஃப் நான் வந்து ரொம்ப அவதிப்பட்டுட்டேன் அவதிப்பட்டுட்டேன் நான் அவதிப்பட்டதுக்கு வந்து இந்த சமுதாயத்தை வந்து நான் குறை சொல்ல மாட்டேன் அப்ப அந்த புரிதல் அந்த நேக் வரல அந்த நேக் வரல மயிலுன்னா அதை காது பிடிச்சி தூக்கணும் வாத்துன்னா அதை கழுத்து பிடிச்சி தூக்கணும் அந்த புரிதல் இல்லை அதனால கொஞ்சம் அவதிப்பட்டோம் செட்டில்டு செட்டில்டு இது வந்து ரிட்டைர்ட் லைஃப் கிருஷ்ணா ராமானு அம்மோனு காலத்தை ஓட்டுறான் சின்ன சின்ன பசங்க சுயநலம் சோம்பல் மடமை எல்லாம் பயணம் ஒவ்வொரு உலகத்தில் இருக்கான் இப்ப மனிதன் சமூகத்தோடு பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறான் சமுதாயத்தில் என்ன நடக்குது சமுதாயத்தை அரசியல் நேரடியாக வந்து பாதிக்குது அரசியலில் என்ன நடக்குது இன்னைக்கு குளோபலைசேஷன் வந்துருச்சு இந்தியா இந்த உலகத்தில் பிரிக்க முடியாத ஒரு பாரம் உலகத்தில் என்ன நடக்குது உலகத்தில் நடக்கிறது இந்தியாவை பாதிக்கும் இந்தியாவை பாதிக்கிறது நம்ம மாநிலத்தையும் பாதிக்கும் நம்ம மாநிலத்தை பாதிக்கிறது சமூகத்தை பாதிக்கும் சமூகத்தை பாதிக்கிறது குடும்பத்தை பாதிக்கும் இப்ப எல்லாரும் இந்த மின்கட்டம் ஓவரா வந்துருச்சு அப்படின்னு தவிக்கிறோம் இது இந்தியாவின் இருபத்தி ஒன்பது மாநிலங்களிலும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது எங்க பக்கத்துல ஜெகன்மோகன் ரெட்டி எவ்வளவோ கிரியேட்டிவா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியோட இருக்கக்கூடிய அந்த ரிசோர்சஸ் அது எவ்வளவு குறைவா இருந்தாலும் மேனேஜ் பண்ணிட்டு வராரு இங்கேயும் ஏத்திருக்கான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது நாடு தழுவிய அளவில் ஏதோ ஒரு ஸ்கெட்ச போட்டு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு கிடக்கான் அது புரிய மாட்டேங்குது அந்த உபரி மின்கட்டணத்தை எப்படி கட்டலாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பிரச்சனை தீர்வு இந்த டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நூத்தி ஐம்பது பேர் வந்து அந்த பிரச்சனையே பார்க்க மாட்டாங்க மிச்சம் இருக்கிற ஐம்பதுல பாதி அந்த பிரச்சனையை பார்த்தாலும் தூக்கம் வராது தூக்கம் வராது பேட்டரி வேலை செய்யாது முக்கியமாக விரைக்காது அதனால் அவனே வந்து அந்த பிரச்சனையை வந்து மறைச்சு மறந்து போயிடுறான் இல்லைன்னா அந்த பிரச்சனைக்கு காரணம் என்ன அந்த காரணம் அப்படின்னு வரும்போது ஜோசியம் வாஸ்து பஞ்சாயத்து சரியில்லை பகுதிக்காரம் சரியில்லை 
நான் பிறந்த ஜாதி சரியில்லை இப்படி காரணங்கள் சரி ஒருவேளை எவனாச்சும் அசலான காரணத்தை அனலைஸ் பண்ணி கஸ்பன் என்றான் வைய்ய அந்த தீர்வை நோக்கி அவன் போவானா தீர்வு தெரியாது ரொம்ப கேவலமா இருக்கு ரொம்ப கேவலமா இருக்கு அதாவது உச்சி வெயில் செருப்பை தூக்கி தலைமாரை வச்சுக்கிட்டு ஒருத்தர் நடக்கிறான் வைய்ய அதைத்தான் மத்திய அரசும் பண்ணுது மாநில அரசுகளும் பண்ணுது நம்ம மக்களும் பண்றாங்க எங்க போய் முட்டிக்கிறது ஒண்ணு அடுத்தது பர்சனலா இப்ப சொசைட்டி வந்து இன்னைக்கு ஒன்றும் இப்படி இல்லை எப்பவுமே இப்படித்தான் இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு கோபம் வராது கோபம் வந்தாலும் அது வந்து ஒரு அது என்ன சொல்றது சத்தியாகிரகம் பண்ணுவாங்க சத்தியம் ஆகிரகம் ஆகிரகம்னா கோபம் சத்தியத்தில் இருந்து பிறக்கக்கூடிய கோபம் நான் எப்பவுமே வந்து அந்த அளவுக்கு நெகட்டிவா பேச மாட்டேன் இப்ப அடிக்கடி சொல்றதுதான் ஒரு பையன் சைக்கிளை கேட்கறான்னு கொடுக்குறோம் அந்த நாய் ஸ்டாண்ட தள்ளுது பாருங்க அதை வச்சு சொல்லிடுறோம் இந்த நாய்க்கு சைக்கிள் ஓட்ட தெரியுமா இது போற இடத்துக்கு போய் சேருமா சொல்லி எதுவுமே சரியில்லை எதுவுமே சரியில்லை இப்ப ஒரு சாதாரணமான சூழல் ஒருத்த ஒரு மூணு அடி தாண்டி குதிக்க முடியும் நீங்க புலி துரத்திச்சு குறைஞ்சபட்சம் ஆறு அடியாக தாண்டி குதிச்சிருவோம் கொரோனாங்கிறது ஒரு புலி புலி விரட்டிக்கிட்டு வரும்போது இவனுங்க எந்த கதையில் இருக்கானுங்கன்னா நாளைக்கு கொரோனா அவங்க தடுப்பூசி கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா அப்ப என்ன நிலைமை இது இப்படியே போக வேண்டியது தானா இப்படியே முடிஞ்சு போயிருமா ஜோலியை முடிச்சு போவானுங்களா ஒன்றும் புரியல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனலி ஜெயலலிதா ஸ்டைலில் சொன்னா ஒரு ஓமோட உருந்து போகாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து கடவுளின் செல்ல பிள்ளை எது நடந்தாலும் அது என்னுடைய நன்மைக்காக தான் நடக்கும் இங்கே ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன் என்னுடைய நன்மைக்காக தான் நடக்கும் அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி எனக்கு கவலை இல்லை பட் இந்த பிக்காலிங்க பிரச்சனை என்னன்னே தெரியாம அந்த பிரச்சனைக்கு மூலம் என்னன்னு தெரியாம என்ன ஒரு மாயாவில் இருக்கான் அதுவும் இந்த சமூக ஊடகங்களா வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இதெல்லாம் வந்துட்டு எல்லா நிலத்துக்கு ஆறு அடி ஒசலத்திலேயே நடக்கலாம் ஒன்றும் புரியல ஒன்றும் புரியல பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து புரியசன்